那幅画是谁送你的、啊？送我。嗯，之前要不是 j a c k i e 我都没发现。我们把这幅画挂反了、嗯，我才发现那边有个镜像子，给刘山峰。自己。我爷爷以前是念城东的，还是第一届校友。寻宝社也是他创立的。当初我就在他鼓励之下，放弃台青教选在这里。只是我没想到，他居然留了一份礼物要给我。这张照片是第一届社员的合照，哎，你看，我爷爷就是中间这个。从这张照片看起来，那时候还没有那幅画、啊，不知道是什么时候摆在那的。我也不知道，哎，那幅画原本月亮在上面的时候，像一张山水画。可是，如果你把它反过来看的话，又会像一张古地图。对，地图。你爷爷如果要留张画给你的话，放在家里就好了。为什么要摆在寻宝社？除非那是张寻宝图。我爷爷以前就很热衷寻宝。也常跟我玩寻宝的游戏，或许这次也不例外。我好像很能理解你爷爷的心情哎。昨天我在设计寻宝三面镜的时候，一度还很担心你会就这样转身离开，这样你就不知道我在寻宝社办公室等你了。为了这个，我拼命想破头，一直在想有什么共同的回忆可以拿来当做暗号，还因此失眠。那，你跟你爷爷有什么回忆是跟山水月亮有关的吗？你干嘛？你有没有在认真听我讲话？你干嘛一直看我？你熬夜设计寻宝，会不会累？那不是重点，重点是那幅画一定已经等你很久了。我先送你回家休息，好不好？我精神很好。如果那真的是一张寻宝图，而且跟你和你爷爷有关，那一定是有什么很重要的秘密。我很想陪你一起找出这秘密是什么。其实我现在也很兴奋，好像隔了这么久的时空，我爷爷要告诉我一些什么。我觉得我有责任，必须要解开它。我们一起去问个清楚吧。好，我知道了，就这样。如何？你爸知道些什么吗？他说他没有印象，还在忙，所以就先挂了。怎么啦？觉得你心情突然变得好沉重。我爸说，我爷爷留给我东西可多了，但是找人来看过都不值钱，就捐出去。所以叫我不要太在意那幅画。真的像你爸说的那样，是我们想太多了吗？我爸这么轻易的就把那些古物卖掉，说明他只用金钱来衡量这些东西的价值。我爷爷留这些东西给我，一定有他的道理。而这些都是我爸所不能理解的。刘川，每次说到你爸，你都有些情绪。你这么不认同他吗？也
演唱会那个拥抱之后，我之所以迟疑，就是因为厌恶自己接受他的特权观说。其实我不自由了，因为我不管做的再多，我好像都被他盖的城堡给困住了。对不起。我觉得你为了我牺牲了自己的原则。哎，林佳恩，没有人逼我，是我心甘情愿为你做的。好了，不聊这个，反正我不会因为他几句话就放弃。日奇家有一个很厉害的保护鉴定室，我们把画拿去那边鉴定看看，说不定会有新的发现。好啊，我们赶快去吧。嗯非会是下一届的系主任，没想到。走吧。根据笔墨褪色程度判断。这应该三四十年前的作品，但是给刘山峰这几个字，墨迹比较新，明显是画来加上去的。所以意思是，画是到刘川出生后才决定要留给他的。那这幅画又是什么意思啊？月亮摆在天上，但是翻正之后。又落进土里。我没有在哪里看过这样的画，难道是谜语？不是谜语。一般人理所当然会认为月亮应该在天上，所以很容易放反。但这也可能是我爷爷的设计。障眼法？为什么要用障眼法？难道是不想让谁知道这幅画的讯息吗？这么说来，你爷爷不把话留给你爸，而是直接留给你，好像也蛮耐人寻味的。啊，我想到了，我爸他认识一个古画鉴定师，也许可以给我们点方向。可以帮我介绍吧？嗯，我去问一下我爸。还是还是我待会再来。哎，呃，那个，我爸还联络到鉴定师了，但是他们最近要出国，所以明天下午是最后机会。明天下午，那我明天下午就去拜访他。好像忘记明天有什么事啊？明天是社团期末评鉴复审，之前演唱会花了社团公费八万块，所以现在评鉴老师觉得我们账目不符。白雪打算举办一场拍卖活动，来平衡账目。你
不打算去帮忙了。这幅画对你意义重大，你还是先去解谜吧。社团的事大家已经准备的差不多了，应该可以处理的很好，你不用担心。等你忙完再来找我们吧。所以这个是你小时候就有的吗？对啊，哎、欸，我收集一系列，哇，我从这就开始收集。还有小只的、哦，嗯，他是妈妈，你没看是女生。嗨，婷婷，你怎么会在这啊？你们两个还在交往吧？嗯，对啊。那还用说？那为什么看起来不像男女朋友啊？为什么？手都没牵在一起啊，然后一个走前面，一个走后面的。拜托，比普通朋友还要普通。喂喂喂，你现在是在挑拨离间吗？我们的感情好得很。是啊、哦，你们的感情好不好，我是不知道啦。不过他在外面有个坏习惯，就是他从来不牵女朋友的手，因为他怕让自己没行情。哦，看到了吧？话不要乱讲。我跟 Tracy 是大大方方的在交往，甜蜜的很。如果他转心的话，那我就恭喜你。你很幼稚、啊，你怕你自己没行情，我才怕嘞。谁稀罕钱啊？那怎么行？我就是要让大家知道，你是我的。再怎么样也不会放了、啊。很快，我们走吧。到底，快点。现在这样是什么关系啊？明乔，你愿意当我的女朋友吗？谢谢你啊！为了鼓励我，设计了一场这么棒的寻宝游戏。你喜欢吗？很喜欢早点休息。你也是。
成什么了？哎哎，啊！你们两个在那边干什么？你今天很晚哦，伯父。啊啊。呃，我看我还是先回去好了。呃，有事的话随时扣我，丢水球也可以。嗯，不要忙太晚。我知道。伯父。我先走了。哦，这样好，马上送你啊。好好，你好，谢谢。今天没课呢，啊，你今天不用啥啦？就跟社团有关的事啊，我还去校史室查东西。哦，啊，跟社团有关啊，那刘川送你回来。他是社长，我是社员嘛。嗯，啊，社长别的社员不送，啊，都送你这个社员哦。哦，你 VIP 哦。哎呦，没有啦，反正又不是第一次了。啊，都是不是第一次啊？每一次他都送你啊，他们在怪怪。哎呦，爸，你不懂啊。我都不懂。哎、欸，小姐，你点什么哈、啊？我这个真的这么没有卖点吗？哎，同学来看好看的邮票哦，虽然没有你们漂亮。你是在搭讪什么啦？你是嫌我们这摊的生意不够惨吗？哎，确实，我跟你赌一个，如果他们今天卖得掉一套邮票，我就先去看 MTV。台长，你这个怎么卖啊？还是你可以送给我？看你这么喜欢，我是很想送给你啦。可是最近我们社团是，喂 ，Tracy， 求求你们来看看我的邮票，邮票真的不卖。同学，日剧时期的邮票哦，赶快来，学长学长，你过来看，这个邮票很适合你哦。你喜欢邮票吗？喜欢的。喜欢，那你看一看。哎，学长，你来看邮票吗？你这么有气质，这邮票肯定很适合你。哎呦，学妹，你这件洋装挑得太好了，哇！穿你身上一定很漂亮。来来来，我看一下后面，看一下后面。哇，不得了不得了，连从后面看都这么美，竟然指数爆表。我跟你说，这件洋装非你莫属，原价三千，我卖你半价一千五，好不好？好，那你帮我包钱。等一下，我帮你包两千。求求求你！算了啦，连车戏都卖不出去了，你还指望什么啊？哎，同学，拜托你看一下。哎，你不觉得奇怪吗？今天一整天都没看到队长，大家忙成这样，也不知道他跑去哪里了。我来了，各位同学，现在是跳楼大优惠。只要买一套邮票，就送一支电子机。哇！来啊，一套五百，一套五百，买邮票送机，买邮票送机，送出来了。一套这边
先收钱。这样这个放干净，好机，这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这距离八万块还有一点距离，哎，距离下午评鉴还有几个小时，千万不要忘了安西教练说，现在放弃的话，比赛就结束了。哎，还有同学，两份，两份，来送两份，谢谢，谢谢啊，来同学两份，一份来，谢谢，来谢谢，来谢谢，两份，两份，来这边，来谢谢，谢谢。怎么样？消得快吧？这才叫做生意嘛！你可以看一下，这边有素描，也有彩色，有很多不同款式可以选择。哎，学长的豆子自己画的吗？不是不是，这是那个万氏一年级丁小薇画的。哦，这个好可爱啊！对啊，很有才华吧？对，赶快把握。哎，这幅画里的女孩手拿这么多气球，有什么意义吗？这些气球代表帮助女孩那些人，因为这个女孩她受到很多人的帮助，所以她现在可以很快乐地飞翔在天空。哦，好有意思哦，我很喜欢这个故事耶！你怎么想到的？哦，其实这是我自己的生活经验啦，因为我受到了很多人的帮忙，所以把它画成一个画，很感激的心情。嗯，学长，不好意思，方便跟你要个电话吗？不太方便啊？为什么？我不太习惯女生这么主动，而且要电话有点刻意嘛。不过，反正很多事情都是看缘分的。我也还是可以看一下我们的拍卖，支持一下，我可以算你便宜一点。哎，学长，这个啊，哦，这个算你两百。王静文的录音带很好听哦，这个很漂亮。呃，如果你喜欢的话，买录音带送这只狗狗。那请问这要多少钱？不会很贵，三百块。来来来，跟他买，跟他买。我要打包起来。谢谢你，我帮你包起来。这个多少钱？这礼物很，你可以装很多东西。谢谢你，同学，谢谢你的支持，谢谢，谢谢。哇，好快哦，东西都卖的差不多嘞。对啊，没想到这么顺利。太棒了，这里有一张海报，忘记拿出来卖了。什么海报啊？哦，是流川枫的原版海报哎，保存的好好哦。是谁拿出来卖的、啊？是我的啦。学姐，嗯，我昨天有碰到流川，他今天因为家里有一件很重要的事要处理，所以不能来。他很关心我们的活动，也有在询问我们的状况。嗯，我想他忙完，只要来得及，一定会来这里看看的。没关系啊，我已经没有再气他了。我现在只希望和大家一起度过难关，就算没有流川。还是一样可以克服的。各位同学，注意这里，我们这里还有压箱宝，是日本原版限量的流川枫海报，在台湾已经买到了。同学，快来看哦！有看这里有限量海报哦。没人吗？可以帮我看，质感超好的。质感超好，在台湾真的没有哦。而且非常的帅。还记得年少时。的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊！所有。
有真心的、痴心的话，用在我心中。虽然你没有他。看我们男生帅，女的美，衣服一下子被我卖的差不多了。哇，太厉害了！我们这边的卡带啊，还有二手书也卖超过一半。嗯，小月花也大寿好年，拜十几岁。真的吗？太棒了！哎、欸，阿正，我他们来。我在这。怎么样，还顺利吗？我们买掉了一半的邮票，总共一万块。要不然我们换一个地方，再继续卖。但现在也来不及了，等一下评鉴老师就要来了，怎么办？对啊。你叫你去哪？我很快回来。怎么办？透过脑力与体力的激荡，寻宝不只是一种寻求宝藏的活动。寻宝者最终能在探索的旅程中得到改变及成长。Uh, 上次有关于账目不符的问题，你们解决了吗？账本。之前社团活动的费用有八万元的缺口，现在只剩下两万多元，所以我想和老师商量一下，是不是能再多给我们一点时间？我们一定会尽快把这个缺口补齐的。我们还需要多少时间？我们。这样子一再宽限，对其他的社团也不公平。再说，复审已经是一次宽限了，如果还有问题的话，应当是没有办法通过的。好，我们已经了解寻宝社目前的状况了。我很遗憾的宣布，本年度寻宝社的社团评鉴结果是，等一下。老师，我是社长，想让我说几句话。好，你就是社长刘三丰。你终于出现了。很抱歉，先前缺席社团评鉴，一直没有机会和老师好好解释这次账目的问题。有什么好解释的？不过就是挪用社团经费去办一些无关紧要的活动啊。老师，请看，这是我们寻宝社的创设宗旨，上面开宗明义的写道。透过脑力与体力的激荡，寻宝不只是一种寻求宝藏的活动，寻宝者最终能在探索旅程中得到改变及成长。所以呢？所谓寻宝，不只是狭义的找到某个实体物品，它也是可以寻找某种精神、某种价值，进而从这个过程当中得到收获。这次的演唱会并非无关的活动，是我们寻宝社今年规模最大也最重要的一场寻宝。我们为不公平的对待追求正义，我们为是非不分的事件寻找真相。通过这次演唱会，我们所有参与的人
都找到了一种价值，那就是我们人不应该冷漠。只要我们心中存着公义，才可以找到真正的自由。你说了这么一大篇，也就是说，寻宝社办这个演唱会，你还理直气壮、啊？既然演唱会符合寻宝社的创设宗旨，我当然理直气壮。而且这演唱会的花费也符合一般社团正常的使用，所以也就没有什么账目不符的问题。陈老师，嗯，您怎么看？他这样说，就是法治说得通的、啊。可是好像有一点牵强。不过好像也没办法说他们是错的。老师，不好意思，再让我说最后一句话。寻宝对我而言，不是，是对我们全体社员而言，寻宝绝对不是一种娱乐或是游戏。这次的演唱会。是扩大寻宝社规模非常重要的一步，在这边，恳请老师理解和支持。其实你们的社员资料是没有什么太大问题的，我很高兴在这边宣布。你们通过社团评鉴了，谢老师，谢谢老师，老师慢走，老师慢走，老师慢走，谢老师。辛苦了，谢谢你。你果然还是放不下我们大家，很高兴看到你还是我认识的那个刘山峰。必须要跟大家说，我之前状况不是很好，让大家担心了。说什么？回来就好，回来就好。对了，回来就好了。之前你不在的时候，这里简直就是沙漠。现在你回来了，就跟天降甘霖一样啊！哎，对了，你怎么会突然想到回来？而且回来时机又这么刚好。对啊，怎么回来这么……好了，不管了。既然评鉴通过，那我们是不是应该去庆祝一下？嗯，去唱 KTV 好不好？还是打保龄球好了？好啊！好，哇，走走走，走走就走啊！哎，最后一关门啊！喜哥，喜哥，那你太逊了，我怕来不错。我怕打保龄球会太久，我社团练舞会来不及，所以我就先不跟你们去了。哎呦，你去啦，练舞少练一次又不会怎么样。好啦，那我先走了，拜拜，拜拜，拜拜，下次再。哎，大家，不好意思哦，我怕我过去之后来不及打工。我也要先回去了，那我载你去吧。哎呦，不用了啦。走了，哥先叫他车。走。拜拜。他们都不去了，那就不要打了。我也不想去了。郑仁伟，你不要走嘛，有你在才好玩啊。而且你不是最喜欢打保龄球，你的强项。可是，哎呀，我的强项就要收走了。不要回去啊！走，走，走，走，走，对，对，对。快快上！那你呢？我带两百多。怎么可能？你骗人！真的假的？打过一次，我们没打过百。我新的人事命令呢？哎，你们的系主任换人了。
常飞教授原本是内地的系主任，但现在确定不是他了。没想到常飞有这一天啊！现在很多学生和其他教授都不太喜欢他。最近他应该蛮惨的吧？哎，要是我像常飞那样被大家讨厌，我早就自己营救辞职了。可是你们有没有觉得很奇怪啊？学校的态度怎么转变这么大，还把退学惩处收回？哎，好怪哦、啊！怪是怪啦，但是这样才有天理啊！若让他当上系主任，你们就有买不完的书。想想，其实他还蛮可怜的。可怜什么？可怜之人必有可恨之处。这可是我们历经千辛万苦才得到的自由哎。事情已经不是一个好人赢坏人输这么简单了。希望有一天这个事情的结果能够更圆满。哎，我们待在这边干嘛？我们刚说要去哪里啊？抓张打保龄球啊！对对对，开始了。哦，我们在这边干什么？哎，是你说要看谁？这是我吗？哇！太帅了，大哥，今天第几个紫菜啊？哎，紫菜也开心点嘛。对啊，干嘛闷闷不乐？哎，你有没有发现啊？今天刘三去买饮料，江宇跟着去，一定是在搞暧昧啊！一点都不暧昧，而且明白得很，他们根本就在一起，在一起。阿相信你跟刘川比较熟，你一定知道，刘川跟嘉恩是不是在一起？我怎么会知道？你怎么可能不知道？就算知道，我也不会告诉你。好啦，认为大家出来玩就开心一点嘛，干嘛都不讲话？来球馆就是要打球，不然要干嘛？聊天、买饮料。你没和鉴定师碰到面，怎么会？我不是传球是四五六吗？我以为你碰到什么麻烦，当然就速速回来了。速速回来也要先忙完啊！很紧急的话，我会扣一一九。麻烦你再给我两条七七乳加。好。我们人这么多，两条够吗？嗯，不好意思，那给我十条好了。好。也对啊，如果你真的扣一一九。我以为我们要倒射了，不然以后我们都用摩斯密码好了，这样比较精准。摩斯密码，用零和一就可以表达一切字句了。好酷哦！手机，找你九十啊，谢谢谢谢。嗯，你想要接什么密码？嗯，九 N。九 N。嗯，好。我很认真的、啊，哪有密码这么长啊？真的啦，不是你自己回去研究看看。嗨，刘川在教我摩斯密码，真的？那你学会以后再教我 Snow White 怎么写，好吧？好啊，没问题。
全岛哎，好厉害哦！大哥，怎么流出一奶就洗钩啊？你是钢铁男代表哎！可是我觉得你运动细胞超好哎，丢出去这个超帅的，怎么会洗钩呢？来，这样跑赢他们，加油！好，好了，算了，算了啦。哎，阿弟，快点去打，加油！是靠诠释去压迫诠释，或者我们追求的，就是无止境的诠释，不是自由了。看看到底是什么？我很努力了，但我真的怀疑，找得到答案吗？如果你还在，那就好了。零一 B 一零九二零 D 一零 B 一零 D 一零零 G 啦 B。加班啦！哦。零零一五。加班哦，爱配菜，唔是配车，阿婆消化不良。哦、oh, ，好啦。谢谢。嗯嗯，菜有那么好笑吗？我有笑吗？你没笑，啊，你没笑，我我都可以笑。哎呀，吃饭啦！<笑>我吃饱。嗯。哎、欸，怎么吃那么少啊？哎呀，都不得聊，我吃酒。哦，谈恋爱哦。吃饭跟谈恋爱哪有什么关系？当然有关系啊！你无听人讲，迄谈恋爱的人哦，茶不思啊，饭不想的。想当年我跟你妈妈在谈恋爱，能不能叫我摆过来？<笑>哎呦，我是要把书看完。哎、欸，林佳恩，你上次跟我说你要设计的寻宝活动，结果怎么样？很好啊。所以，今天流川突然出现，是因为……我来接。喂。嗯，刚吃饱。你等我一下哦。可以讲了。呃，我刚刚在想爷爷的事，想到你，所以就打给你。我跟你不一样，我只有在想。想什么？没有啦。我刚才还都在读《摩斯密码》。哦。那你有学会哪些字吗？一
零零零零零一零。是 B F， 你好厉害哦！那换我出题，我用教的，你听听看啊。嗯。你慢一点啊，我查不到。你查到我也佩服你，这不是摩斯密码，这是一首歌。哦哦哦哦哦哦！大家一起去做工。来，走，你有听过这首歌吗？嗯。我觉得好不真实哦。我们真的在一起？会吗？跟你在一起，是我生活中最真实的事情啊。我可以问你一个问题吗？嗯。你是什么时候喜欢上我的？很久以前了。总有个时间点吧。一见钟情加上日久生情，我很难说出一个时间点。那你喜欢我什么？很多啊。是什么嘛？全部。哎，我这么认真的问你，你都回答的好含糊哦。我是说真的哎。我也没有全部都很好啊，也是有一些缺点。你的全部。我都觉得可爱。真的吗？你喜欢我就要相信我。我说可爱就是可爱。我最可爱啦！电话讲啊久啊，你唔听电话线叫小雨啦？呃，呃，伯父不好意思，我是流川。哦，流川啊。哈、啊！要开讲就随时欢迎你来处理开讲啊，唔通用电话咧讲啊久，迄人拢卡袂入来呢。爸，好啦，我快讲完了啦。哈、啊，现在才快要说完哦。嗯、好啦，啊你讲线哦，会记咧，甲我叫一个家属啊，讲啊紧的啦，啊无人电话拢卡袂入来。来来来，坐哦，坐哦，叔叔谢谢。政委，哦，你在干嘛、啊？哦、呃，我是在想，是不是应该打一通电话给我爸妈了？呃，算了，我我回宿舍再打好了，我先走了。叔叔阿姨先走了哦。哦，等一下，爸妈，我跟荣文去散个步哦。好啦，卡上等啦。好，走吧。你今天好奇怪。有吗？嗯。保龄球是你的强项哎，从来没看过你洗钩的，是太久没打了吗？哎，你以前是 strike 王哎，只要你一打起保龄球来，多少人崇拜你啊！我自从上来台北之后，就没有人崇拜我了。干嘛那么说？林佳
你是不是也觉得我上来台北之后变虚呢？你跟白雪学姐怎么了吗？跟她没有关系，我已经没有再追她了。为什么？哦，你一定是喜欢上别人了，没有跟我说，真的很不够朋友哎、欸、你。这次又是哪个幸运儿啊？哎，我不想讲了。那就是有了，嚯！竟然被我猜中了，我认识吗？就是我不想讲嘛。这么小气干嘛？我又不会讲出去，快说！我不想讲就不想讲啦。是谁啦？是谁啦？是谁？是谁？是谁？是谁？是谁？是谁？是谁？李佳恩，你生气哦？对不起啦，你不想说人名也没关系啊，我还是可以当你的恋爱军师。你恋爱了？不然你怎么当我的恋爱军师？怎么今天晚上大家都问我这个问题啊？你跟刘川在一起了吗？你听谁说的？我们两个看起来像是在一起了吗？哎。要讲不想的，烦死了！我不想知道了。又生气了？我没有生气，就是不想知道了。郑老伟，你真的不想知道吗？不想不想了，我回宿舍了，你自己散步回家小心，拜。郑老伟。你今天真的很奇怪哎！兄弟，谢了。喂喂喂，小心！你们在干什么？这什么啊？那么多箱。学长，这是玛丽阿姨帮你代收的，啊，我刚刚把它搬上来。哦，这什么东西啊？啊，学弟，谢了。喂喂喂，谢谢。什么东西这么重？电子机啊。爸，这四箱都是电子机。嗯，不会吧？弄那么多回来干嘛？我忘记了啦。我之前答应过厂商要订五箱才有三折的批发价，之前只拿了一箱，所以厂商又寄四箱来。啊，我一定要把这四箱卖掉，因为我已经订了两个月的零用钱呢。如果没有卖掉的话，我这个暑假就喝西北风了啦。哎，这只鸡我认养了，做兄弟啊，就停到这了。好。我买几只？我精神与你同在。不好意思，我身上就没钱嘛。走了啦。啊！哎，大哥，鸡帮我看一下。哎哎哎，你们要去哪里？我们去约会啊。约会？你们最好约会了。好了，回来再给你解释。哎，鸡不要让他饿到了。走啊，来不及了。喂喂
。哇、哦，钢铁男真的要好好再教育一下哎，这么没情没义接吻的时候，他们的灵魂就交流。What's wrong？ 哎哎，放下来！哦，来来来，你又怎么来了？我约的。快来坐，快来坐。拉的。什么片？有什么洋鬼吃人？才刚开始。刚开始，恐怖片哦。我跟 Tracy 约会，你们两个电灯泡来干嘛？故意的。他们才不是电灯泡，他们是我今天早上认的干哥哥。大哥哥、啊，听到没？干哥哥，我们是他一辈子的干哥哥，你只是他有效期限一百天的男朋友。呃、但至少这一百天之内，我们还是一家人啊。坐坐坐坐坐，哎哎，好吧，来，哥给你靠，不要怕啊。一家人是吧？我去打个电话。哎，你慢慢打、啊，顺便买一点东西回来。哎，还有饮料啊，快去票来。不要怕，这是这边的。来哦，请进，请进，不用客气，不用客气。哎哎哎哎，来来来，阿庆哥。Hello。Hello。阿庆哥，来帮我们介绍一下。小红学姐，小红学姐，小蜜学姐，小蜜学姐 ，Cindy， 小蜜，小蜜学妹，小蜜学妹，还有，我是 Jacky， 我是阿迪，呃，哎，看恐怖片啊，哎，正精彩，坐坐坐，精彩的，啊，那你们在看恐怖片啊？不敢看啊，呃，那你们喜不喜欢周星驰啊？对，对对对对，好啊好啊好啊，好，我们去隔壁，好好好，好，几岁人在看恐怖片？我们在看喜剧片呢，快点快点快点，慢走慢走，好，谢谢。哎，要先走啊！哎，你的干哥哥真好打发。哎，好可怕哦！少来了，一点都不可怕。哎啊，我就会怕啊！那你还选鬼片？啊，就是鬼片才会怕嘛！不好了，他还在不好了，那么可怕！哇！小安，嗨，要不要一起吃早餐？哦，不用了，我只来跟你说，我联络上那个鉴定师了。虽然没办法和他碰面，但他给了我另外一个鉴定师的联络方式。下午我会去日期家和他碰面。晚点你下课过来找我。嗯，好啊。那我先走了。拜拜。拜拜。拜拜。嘉恩，你笑着怪怪的哦，春风满面的。你跟刘川在一起了？有这么明显吗？真的假的？林嘉恩替你开心哦，林嘉恩，你竟然谈恋爱了？小声一点啦 ，Tracy， 你自己还不是恋爱了？我那不算，我是在跟阿庆打赌。
。如果我们可以交往超过一百天，我讲什么他就得听什么。可是，其实我觉得你们蛮适合的。有吗？哎，那你之后打算叫阿青做什么？我还没想到。不过，反正我多的是时间，慢慢想，折磨他的方式。你们都好好哦，不像我，都不知道对方的心意，感觉好烦哦。而且，他还说不喜欢主动的女生。对方，他原来我们家小薇小姐也有对象啊！你谈恋爱竟然不跟我说，你是谁？是谁？快说是谁？是谁？快点说，你快说，我是谁了？查了，快点啦！这样不够力，不够意思啊要叫你什么好呢？看你脸嘟嘟的，干脆叫你林佳恩好了。林佳恩，去玩球。林佳恩，去读书。林佳恩，去吃饭。郑荣威，人家都不知道约会约去哪了，还玩球嘞！郑荣威，哦，对不起，宕机了，死掉了，对，对不起，可以再重养一只吗？重养一只。就不是原来那一只了。哦，你怎么了？没有啦，上次二手拍卖，我订了五箱才有三折的折扣，结果还有四箱没有卖完。不过这不是重点啊，这只是小事。那大事是什么？还不是那个林佳恩。不知道他最近跟刘川很好吗？成双成对，难分难舍。他们两个对看的时候，感觉大家都不存在。嗯，我知道啊，我很看好他们耶。我认识刘川那么久啊，他在谁面前都是一个样。但就是在家人面前不一样。我认识家人也很久，以前我不管做什么，家人都很崇拜我。刘川出现之后，我就训掉了。郑仁伟，你。对于他们两个在一起，有不一样的想法吗？呃，我还在观察啦，我只是担心，屏东上来的女生会被台北的男生欺负。会欺负人的人就是会欺负人，跟他是哪里人一点关系都没有，好不好？也是啦。坦白说，以前我都把家人当成跟屁虫小妹妹
也没有关心他，小时候都跟他抢电视、抢玩具。联考的时候，我想要帮他，没想到还帮得到嘛。他一上台北，我还甚至不回他扣机。一开学。我满脑子都只想追你，真的没有好好关心他。哎，你是舍不得妹妹长大，还是对她有特别的感觉啊？到。你在整理行李啊？对啊，暑假每天都不能浪费。你要回冰冻啊？还没想好。你又怎么了？吃白雪又让你心情不好？没什么，我睡觉了。我给你一个良心的建议：暑假那么漫长，距离又是感情的杀手。你之前不是说家人的妈妈要你去她家住吗？你干脆不要回屏东了，就住在家人家，这样比较有机会约白雪出去玩。这就是所谓的近水楼台先得月。你好好想想，我说的有没有道理？帮我想到进水龙台这招，哎，可是他永远想不到，进水龙台的对象根本不是白雪。郑董，哇，你好，你是安怎？啊，你是安内？去有困无？等下厝里面叫什么声的啦？爸妈，你们怎么会来啊？当然是要来看看阮这个店长的，你家里做什么大事业嘛？什么啊？那你们在台北待多久？嗯、拜你嘛拜托，你都是忘记是要来打包这里的书头。那你们什么时候回屏东啦？哎、欸，你管我什么时候回去？这个要看我的 emoji 啊！你如什么叫我等有，我偏偏不回去。哦。卖安尼，我是你的亲人嘞，不是你的仇人嘞。我你不嘛较笑啊，一个囡仔臭的。哎、欸，王伟，来啦，来啦，来啦，来医生啦！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来怎么会这样啊？那位鉴定师也不说什么时候能给我们答案，就叫我们等消息，是要等到什么时候啊？没关系
就慢慢等喽。希望能有好消息。我上学期差点被当掉一颗，后来我熬夜补了好几百页的报告，洋洋洒洒的说服教授，我在这堂课学习到的东西，惊险的传过了一段。现在教授对我印象非常好。哼，你读这个大学都觉得见天过罗让你惊险了。那你那个寻宝社呢？还是妈厉害，一问就问到重点。我们社团前阵子办了一个《我的自由年代》演唱会，请到了伍佰跟张震岳，一般大学生哪做得到啊？伍佰，一般大学生嘛，无人要安尼去做啦。你这没搞头的，在在那不要误会不会啦？什么有的没有的？伍佰和张震岳，你懂不懂啊？哎哎哎，来来来来，你给他来。阿佳呢？过了后不？哦，诶，你敢来？你敢来？嘉恩，你唔爱问我，啥物？你咧问伊哦。那阮查某囝吼，读大学了，头毛留起来，吼，做些水起，莫怪人讲哦，女大十八变。嘿，哦，这查某囝来后边爱水哦，一定咧谈恋爱。哎呦！做头我听到要用，干那这样代志，做了袂歹。阿伟啊，阿你话咧无用，试试咱有时间录起来。无啦嘛，无啥物人我无用啦。其实我早就想过要来看你，来找恁行行的啦。想再来看阮这只狗仔。哎，我听讲咱较早老厝边阿雄。去伫台东咧发展，诶，开一家温泉饭店哦。哦，下下球，我唔那是讲即抓哦，来招恁来去甲行行看看的，顺便去那边住一个晚上。阿雄，迄唔是老厝边尔呢？迄兼换贴的呢？哇，当时啊，好发展啊呢。诶，你讲得好哦，阿辉伫咱即马暑假吼，阿贤你也嘛唔是遐好哩吼，过去来台东行行咧。好，好啊。来来来！哎，阿黑干起林家呢？